이번 챕터에서는 OOP에 대해서 이야기를 해볼 건데요. OOP란 오브젝트가 중심이 돼서 프로그래밍을 하는 패러다임이에요. C++는 여러 가지 패러다임을 지원해주는 멀티 패러다임 언어인데요. 그 안에는 Procedure, Functional, Object Oriented, 마지막으로 Generic 이러한 형태를 모두 지원을 해줘요. 그 중에서 OOP가 중심이 되는 언어라고 말을 할 수가 있어요. 여러 가지 언어들이 멀티 패러다임 언어를 지원을 하지만 OOP가 중심인 언어들이 상당히 많은데요. 그 언어들에는 당연히 C++가 있고 Java, C# 파이썬, 근래에는 자바스크립트까지 클래스 중심의 OOP를 지원을 해주고 있어요. 그 중에서 우리는 C++의 OOP에 대해서 학습을 해볼 거예요. C++의 OOP는 클래스를 중심으로 구현을 하게 되는데요. 당연히 클래스와 오브젝트의 차이를 알아보아야 돼요. 그 이해를 돕기 위해서 아주 간단한 코드를 만들어 볼게요. 먼저 캣에 대한 클래스를 만들어 볼게요. 스피크를 말을 할 수가 있을 거고 라이에 대해서 써볼게요. 인트 메인 함수를 생성을 하고 캣에 키티 오브젝트를 하나 만들고 캣에 나비 오브젝트를 하나 만들어 볼게요. 현재 왼쪽과 같은 코드에서는 캣이라는 클래스를 정의를 하였고요. 그 클래스를 통해서 키티와 나비라는 오브젝트를 만든 것이에요. 여기서 바로 직관적으로 이해를 할수 있는 게 클래스는 데피니션이라고 생각을 하시면 되고 메모리의 공간을 차지하고 있는 객체 하나하나를 오브젝트라고 표현을 하는 것이에요. 결국 OOP라는 말은 이러한 오브젝트들을 중심으로 프로그래밍을 한다는 라 말이고 이러한 오브젝트가 중심이 되었을 때 키티가 말을 할수 있고 나비 또한 이런 식으로 말을 하는 것처럼 이런 오브젝트들이 중심이 돼서 프로그램을 만들어간다는 라 개념이에요. 이러한 오브젝트를 만들어주는 설명서는 클래스로 구현을 하게 되는 것이고요. 이렇게 해서 가장 기초적인 오브젝트와 클래스의 차이에 대해서 알아보았어요. C++를 OOP 중심의 랭귀지로 만들어주는 네 가지 특성에 대해서 알아볼 거예요. 첫 번째가 추상화가 있고 캡슐화가 있고 그 다음에 상속성, 다형성이 있어요. 인터뷰에서 이런 걸 물어보는 회사들이 있으니까 한번 하나하나씩 알아볼게요. 먼저 abstraction에 대해서 알아볼게요. abstraction이란 여러분들이 구글링을 하시면 어디서는 generalization이라고 표현을 하는 것도 있고 모델링이라고 표현을 하는 것도 있고 implementation을 숨겨준다 라고 말을 하는 것도 있어요. 추상적인 개념이기 때문에 그 표현 또한 추상적일 수밖에 없는데요. 간단하게 생각을 하면 은 클래스라는 개념 자체가 abstraction을 나타낸다고 생각을 하시면 돼요. 고양이에 대해서 클래스로 만들어가는 과정 중에 상당히 복잡한 고양이에 대한 개념을 우리의 프로그래밍을 위해서 두 개만 추려서 나타냈다라는 건데 이러한 모델링 과정을 추상화라고 이야기를 할 수가 있는 거예요. 여러분들이 직접 구글링을 하시면 더 많은 예제와 더 많은 정의를 찾아볼 수가 있기 때문에 직접 더 찾아보셔도 되고요. 결론적으로는 더 고차원적인 개념으로 생각을 하시면 될 거예요. 두 번째 특성인 인캡슐레이션에 대해서 이야기를 해볼게요. 인캡슐레이션이란 캡슐화를 통해서 데이터를 내부에다가 적어놓고 외부에서 접근이 불가능하게 만든다는 개념인데요. C++에서는 프라이빗이라는 특성을 통해서 인캡슐레이션을 만들어내고 있어요. 예를 들면 은 우리가 나이에 대해서 세팅을 하고 싶다 라고 하면 은 setAge 그리고 나이에 대해서 알고 싶다 라고 하면 은 getAge 이런 식으로 정의를 할 수가 있겠죠. 여기서 자바 스타일로 get과 set을 통해서 인캡슐레이션 인터페이스를 만드는 방법이 있고요. 다른 방법으로는 그냥 age라고 표현을 하고 인터페이스를 구현을 하는 방법도 있어요. 이거는 여러분들의 취향 혹은 회사의 기준을 따르시면 돼요. 세 번째로 inheritance에 대해서 알아볼 건데요. 이거는 상속성이라고 하죠. 이 상속성을 설명을 드리기 위해서 동물이라는 클래스를 정의를 해볼게요. 퍼블릭 함수에는 동물의 특성인 잠을 자는 것이 있을 거고요. 프라이빗에는 나이에 대해서 정의를 할 수가 있을 거예요. 상속을 받는 새로운 클래스에 대해서 정의를 할 수가 있는데 휴먼이라는 클래스를 정의를 해주고 동물의 특징이 아닌 사람의 특징을 더 정의를 할 수가 있는데요. 자동차를 운전하는 행위 같은 경우는 사람만 가질 수가 있는 특성이 되겠죠. 사람 오브젝트인 노코프를 정의를 해주고 노코프는 잠도 잘수 있고 운전도 할수 있는 오브젝트가 되는 것이죠. 그래서 상속성에 대해서는 나중에 더 자세히 설명을 드릴 거기 때문에 여기서는 이 정도만 이해를 하시면 되고요. 마지막으로 폴리모피즘에 대해서 설명을 드릴게요. 폴리모피즘이란 한국어로는 다형성이라고 이야기를 하는데 C++에서는 대표적으로 두 가지 다형성이 있어요. 첫 번째는 Function Overloading이라고 하고 
두 번째는 function overriding이 있어요. function overloading 같은 경우는 스피크 함수를 두 개를 표현을 할 수가 있고 두 가지의 파라미터가 다르다면 같은 이름을 가진 두 가지 함수를 정의를 할 수가 있는데요. 이랬을 때 다형적인 함수를 컴파일 시간에 바인딩을 시켜주기 때문에 static polymorphism이라고도 이야기를 해요. 비교가 되는 개념으로 function overriding이 있는데 고양이 클래스가 동물 클래스에서 상속을 받았다고 라 가정을 하고 override 혹은 virtual 키워드를 붙여줌으로써 다이나믹하게 폴리모피즘을 구현을 할 수가 있게 되는데요. 지금은 그냥 이 정도로만 이해를 하시고 이번 챕터에서 C++의 폴리모피즘에 대해서 더 자세히 이야기를 할 거예요. 이렇게 해서 C++의 OOP 특성에 대해서 알아보았는데요. 지금 정확하게 이해를 못하셔도 돼요. 제가 하나하나씩 짚고 갈 것이기 때문에 이 챕터가 마무리가 될때 여러분들은 모든 것을 정확하게 이해를 하실 거예요. 여러분들이 여기서 확실하게 아셔야 되는 것이 있어요. OOP가 목적이 돼서는 안 돼요. 결국은 우리가 C++를 씀으로써 읽기 편하고 이해하기 편하고 수정하기 편한 코드, 즉 유지보수가 쉬운 코드를 짜는 것이 목적이지 OOP의 정의에 입각해서 Encapsulation Inheritance Polymorphism을 정확하게 따르는 프로그램을 짜는 것이 목적이 아닌 것이죠. 프로그래밍을 통해서 가치를 창출하는 것이 우리의 최종적인 목적이에요. 여기에 플러스로 퍼포먼스까지 보장을 해줘야 되기 때문에 C++를 사용하는 것이죠. 제가 다시 한번 강조를 하는데 가치를 창출하기 위해서 읽기 쉽고 이해하기 쉽고 또 수정하기 쉬운 코드를 짜기 위해서 OOP를 활용을 하는 것이지 OOP를 정의대로 프로그램을 하기 위해서 C++를 사용하는 것이 아니에요. 오브젝트 오리엔티드 프로그래밍 패러다임 인트로덕션에 대해서 이야기를 했는데요. 이런 정의에 입각해서 어렵게 생각할 필요 없이 아주 기초적으로 오브젝트가 중심이 돼서 프로그램을 한다고 라 생각을 하시면 돼요. 이런 오브젝트들에는 고양이 오브젝트, 강아지 오브젝트들을 만들 수가 있고 조금 더 추상적으로는 이미지 오브젝트 혹은 비디오 오브젝트가 만들어질 수도 있고 필터 오브젝트 혹은 피처 오브젝트 이러한 더 추상적인 개념들 또한 오브젝트로 나타낼 수가 있다는 것이죠. 이러한 오브젝트 중심의 프로그램을 짜면서 퍼포먼스를 잃지 않게 프로그램을 하는 것이 C++를 사용하는 목적이 되는 것이고요. 이렇게 해서 인트로 강의 마무리하고요. 다음 시간에 클래스에 대해서 더 자세히 알아볼게요.